సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుని యొక్క దాసులు అభిషక్తులు ఆత్మీయులు మరి పలు చోటల పలు రాష్ట్రాలలో మరి పలు దేశాలలో బలంగా వాడబడుతున్నటువంటి దేవుని యొక్క దాసులు మరి గడ్డం శామ్యుల్ జాషువాయి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు హోప్ మినిస్ట్రీ డైరెక్టర్ గారు మరి దయచేసి ఈ యొక్క సమయాన్ని వర్కిస్తున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని వినండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు మరి సమయాన్ని హోప్ మినిస్ట్రీ డైరెక్టర్ గారు శామ్యుల్ జాషువాయి గారికి యొక్క సమయాన్ని అప్పగిస్తూ ఉన్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాం హాలలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాం how many of you are not happy meelo entha mandi santoshanga leru how many of you are happy meelo entha mandi santoshanga unnaru oh praise the lord devuniki stotram bible says the joy of the lord is my strength bible cheptundi prabhu nandu unnatundi aanandame na yaka balam thank you for coming for this first day of this crusade ఈ యొక్క మహాసభ మొదటి రోజునకు మీరందరూ వచ్చినందుకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క రాత్రి తప్పనిసరిగా గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి దినము ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్స్ అండ్ హియర్ ద వర్డ్ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మీ యొక్క హృదయాలను తెరచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినటం అనేది గొప్ప అవకాశం మరి పాస్టర్ వినోద్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క మహాసభకు నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నామండి మినిస్ట్రీ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఆయన యొక్క పరిచర నిమిత్తము అలాగే వారి కుటుంబం నిమిత్తం కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఆర్కెస్ట్రా వారు మరి స్థుతి ఆరాధన జరిపించటంలో ఎంతో తోడ్పాటు కలిగి ఉన్నారు వారి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు వన్ పీటర్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఓటో పీటర్ గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము సిక్స్త్ వర్స్ ఆరో వచనాన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండి హంబుల్ యువర్ సెల్స్ దేర్ ఫోర్ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క బలిష్టమైనటువంటి చేతి క్రింద మనమందరం కూడా దీన మనస్కులమై ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హంబుల్ యువర్ సెల్స్ బిఫోర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే బలిష్టమైనటువంటి దేవుని యొక్క చేతి క్రింద దేన మనస్కులై ఉండి హంబ్లింగ్ బిఫోర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క బలిష్టమైన చేతి క్రింద మనము దేన మనస్కులమై తగ్గించుకుని ఉంటామో గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ సూపర్ నేచురల్ వే దేవుడు గొప్ప అద్భుతముగా మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీ యొక్క జీవిత కాల పరిస్థితులు అన్నిటిలో కూడా ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మీ యొక్క స్థితిగతులు అన్నిటిలో కూడా ఇన్ ఆల్ యువర్ సిచ్యువేషన్ మీ యొక్క స్థితిగతుల్లో కూడా ఇన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ యొక్క సమస్యలలో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా వెన్ యు ఆర్ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే నీవు బలమైనటువంటి దేవుని యొక్క చేతి క్రింద ఉంటావో ఇట్ కెన్ డ్రమాటికలీ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ తప్పనిసరిగా మీ యొక్క జీవితాలన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటాయి బట్ వీ హావ్ టు బి హంబుల్ బిఫోర్ గాడ్ అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము తగ్గించుకుని ఉండాలి ఇఫ్ యు సీ ద స్టోరీ ఆఫ్ మోజెస్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ పాత నిబంధనలో మోసే మోసే కూర్చున్నటువంటి సంగతి మనం ఆలోచిస్తే the lord's hand is with moses moshe to devuni yokka hastamu unnadi exodus chapter 7 aa nirgama kaanam 7 vaadhyayamu exodus chapter 7 nirgama kaanam 7 vaadhyayamu 4 and 5 నాలుగు ఐదు వచనాలు exodus chapter 7 nirgama kaanam 7 vaadhyayamu నాలుగు ఐదు వచనాలు pharaoh mee maata vinadu gaani nenu naa cheyi aigupthu meeda vesi goppa teerpula chetha naa senalanu ఇస్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వెలుపలికి రప్పించదను నేను ఐగుప్తు మీద నా చెయ్యి చాపి ఇస్రాయేలీలను వారి మధ్య నుండి రప్పింపగానే నేను యహోవనని ఐగుప్తులు తెలుసుకుందురనేను దేవునికి స్తోత్రం గాడ్స్ హ్యాండ్ ఈజ్ విత్ ఈజిప్ట్ గాడ్స్ హ్యాండ్ విత్ ఇజ్రైట్స్ మరి దేవుని యొక్క బలమైనటువంటి హస్తము ఆ యొక్క ఇస్రాయేలీలు పై ఉంది దట్స్ మై గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ ఐ ఆమ్ స్ట్రెచింగ్ అవుట్ మై హ్యాండ్ అగేన్స్ట్ ఈజిప్ట్ అందువల్లనే దేవుడు ఏం చెప్తున్నానంటే నా యొక్క బలమైనటువంటి హస్తము ఐగుప్తీయులకు వ్యతిరేకముగా చేయి చాపబోతున్నాను అండ్ ఐ ఆల్సో ద పీపుల్ విల్ నో దట్ ఐ ఆమ్ ద లాడ్ అంతే కాకుండా ప్రజలందరూ కూడా వారు నేను దేవుణ్ణి అని తెలుసుకుంటారు ఈ బ్రాడ్ డెలివరెన్స్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ త్రూ హిస్ మైటీ హ్యాండ్ ఆయన యొక్క బలిష్టమైనటువంటి చేతితో దేవుడు 
ఆయొక్క ఇస్రాయేలీలు అందరినీ కూడా విడుదల చేశాడు ఇన్ ది సేమ్ వే అదే మాదిరిగా ఇఫ్ యు రిలై ఆన్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మనము గనక దేవుని యొక్క బలిష్టమైనటువంటి చేతి క్రింద ఆధారపడి ఉంటే హి విల్ డెలివర్ యు అండ్ బ్లెస్ us in our lives ఆయన నిన్ను విడిపించి నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు ప్రసాదిస్తాడు వెన్ ఎవర్ యు ఫియర్ ఫర్ గాడ్ గాడ్ విల్ బ్లెస్ యు ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని ఎడల భయం కలిగి ఉంటావో దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు యు కెన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సో మెనీ మిరాకిల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్ మీ జీవితంలో అనేకమైనటువంటి అద్భుత కార్యములను మీరు చూడగలరు because we are serving a supernatural god ఎందుకంటి మనమందరం కూడా అద్భుతమైనటువంటి దేవుణ్ణి సేవించుచు ఉన్నాం we are serving a living god మనమందరం కూడా సజీవమైనటువంటి దేవుణ్ణి సేవించుచు ఉన్నాం we are serving a lord without no limits మనము సేవించేటటువంటి దేవునికి ఏ విధమైనటువంటి పరిమితులు లేవు అన్ని దేవునికి స్తోత్రం వితౌట్ నో లిమిట్స్ గాడ్ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన యొక్క జీవితాల్లో ఏదైనా దేవుడు పరిమితి లేకుండా అపరిమితముగా ఇస్తాడు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ల్యాండ్ ఇస్ డ్రైడ్ హి కెన్ మేక్ యు విత్ వాటర్ అంతే కాకుండా ఏదైనా భూమి మరి ఆరిపోయి ఉంటే ఆ యొక్క ఆరిన నేలలో నుండి నీరును రప్పించగల దేవుడు మన దేవుడు మీ జీవితంలో ఏదైనా అద్భుత కార్యం దేవుడు చేయగలవాడు బట్ యూ హావ్ టు బి హంబుల్ బిఫోర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే దేవుని యొక్క బలిష్టమైనటువంటి చేతి క్రింద మీరు దీన మనస్కులై ఉండాలి లెట్స్ రీడ్ జాష్వా చాప్టర్ ఫోర్ యహోష్వా గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం చూద్దాం ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వరకు అప్పుడు మీరు ఇస్రాయేలీలు ఆరిన నేల మీద ఈ యార్ధాను దాటిరి ఎట్లనగా యహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరూ తెలుసుకునుటకును మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ దేవుడైన యహోవా ఎందు భయభక్తులు నిలుపుటకును మేము దాటు వరకు మీ దేవుడైన యహోవా తానే మా ఎదుట ఎర్ర సముద్రమును ఎండ చేసినట్లు మీరు దాటు వరకు మీ ఎదుట యోర్ధాను నీళ్లను ఎండ చేసినని చెప్పి ఈ సంగతి వారికి తెలియపరచను దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ దేవుని యొక్క హస్తము చాలా బలమైనది ఇస్రాయల్ క్రాస్ దోన్ ఆన్ డ్రై గ్రౌండ్ ఇస్రాయేలీ అందరూ కూడా ఆ యొక్క యోర్ధాను నదిని మరి ఆ యొక్క ఎండిన నేలపై నడిచి వెళ్లారు బికాస్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ విత్ దమ్ ఎందుకంటే వారితో దేవుని యొక్క హస్తము ఉన్నది వెన్ యు ఆర్ విత్ మైటి హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ నథింగ్ is impossible in your lives epudaithe neevu devuni balame balishtamaina atundi cheti krinda untabo nee jeevithamlo edi kuda korata undadu there is a man and there is a prophet called jeremia mari irmiya anetatundi pravakta unnadu if you read jeremia chapter 1 verse 9 mari irmiya grandhamu okata vadhyayamu tomuda vachanani manam chadivite i think appudu yehova chey chapi na noru mutti yelagu selavichanu idugo నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను దేవుడు ఆయన యొక్క చేయిని చాపి ఉన్నాడు నా యొక్క నోటిని ముట్టాడు నాతో చెప్పాడు నా యొక్క మాటలు నీ నోటిలో ఉంచి ఉన్నాను ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అవర్ Jesus man yaka prabhu enadu yesu christ varike edi asadhyam kaadu when you rely on god eppudaithe neevu devuni pai aadhara padi untavo when you depend on the mighty hand of god eppudaithe neevu balishtamaina atundi devuni cheti krinda aadhara padi untavo you are so safe and secure in the hands of our lord jesus christ appudu mana prabhu enadu yesu christ varike balishtamaina cheti krinda ellappudu surakshitam gaanu kshemam gaanu jeevinchagalu there are lot of miracles in the bible bible lo chaala adbhuta karyamulu raayabadinavi in the old testament if you see paatha nibandhallo manam chusinatlayite we can see the story of elija eliya yokka sangati leka kathanu manam chustam the hand of the lord is with elija mari yehova yokka hastamu eliya tho kuda undi let us read that one king chapter 18 ayaka vachanalu chuddam okatava rajulu grandhamu 18th chapter 45 and 46 45 46 vachanalu chuddam antalo ఆకాశం మేఘములతోను గాలి వానతోను కారు కమ్మెను మోపైన వాన కురిసెను గనుక ఆహాబు రథమెక్కి ఎజ్రియల్లకు వెళ్ళిపోయాను యహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా అతడు నడువు బిగించుకొని ఆహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకొని పోయి 
Praise the Lord. Because the hand of the Lord was on Elijah. He had experienced a supernatural miracle. In this world, we sometimes we stumble. Sometimes we fall down. Sometimes we fall into the trap of devil. Sometimes we are tempted by the evil. Sometimes our thoughts are bad. Sometimes our attitude is bad. Sometimes our character is bad. Sometimes we are away from God. Sometimes we are going to the world of sin. Because we are in the evil world. But still if you can come back to God again. God is telling I will uphold you with my right hand. Praise the Lord. Maybe on this night you have to come back to Jesus again. Maybe sometimes you are trembling down. Maybe this is an opportunity for you to come back to God again. The Bible is telling I will uphold you with my right hand. Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37. 23 and 24. Praise the Lord. Even though you fall, God will catch you with his right hand. Even though you are tempted by devil and come back to God, he will catch you with his right hand. Jesus Christ is a living example when he was tempted by the devil. He got victory over the devil through the word of God. Praise the Lord. That's why he has given us the hidden manna for our lives. We have to eat this manna. We have to drink this manna. We have to meditate this manna. The Bible is not an ordinary book. It is the strong weapon for our lives. It is a double-edged sharp sword. The word of the God has to pierce into your bones and flesh. Because it is more powerful than anything in this world. The sword of God is so essential for our lives. That's why 2 Timothy chapter 3 verse 16 it says like this. Every scripture is profitable to our lives. It is useful for the correction of our lives. It adjusts our lives. It purifies our hearts. It cleans our hearts. It sanctifies our hearts. It fills us with peace and joy. That's why the mighty hand of God is needed in our lives. Because there is devil in this world. That's why the word of God is saying do not fear. I am with 
you do not be dismayed i am the lord isaiah chapter 41 verse 10 if you see isaiah chapter 41 isaiah chapter 41 verse 10 if you see నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడిని అయి ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపరుతును దేవునికి స్తోత్రం ఇఫ్ యూ సీ థర్టీన్త్ వర్స్ పదమూడవ వచ్చినాను మనం చూస్తే You are here seeing you. I will uphold you with my righteous right hand. For I am the Lord your God. Who takes the hold of right hand. And do not fear I will help you. Let us read that verse again 13th verse. నీ దేవుడైన యహోవా నగు నేను భయపడకము నేను నీకు సహాయము చేసిదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని చున్నాను వారు ఈ మాట చెప్పారండి నో పెస్టిలెన్స్ కెన్ టచ్ యువర్ హౌస్ హోల్ ఏ విధమైనటువంటి తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు ఇట్ ఇస్ కోవిడ్ 19 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఒకవేళ కోవిడ్ 19 వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏదేమైనా గాడ్ విల్ బ్లెస్ యు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు గాడ్ విల్ హీల్ యు దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు గాడ్ విల్ రిస్టోర్ యు దేవుడు నిన్ను విడుదల చేస్తాడు గాడ్ విల్ డెలివర్ యు దేవుడు నిన్ను విమోచిస్తాడు గాడ్ విల్ పర్ఫామ్ మిరాకిల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో దేవుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యములు చేస్తాడు when you are humbling yourselves under the mighty hand of god ఎప్పుడండి కేవలము దేవుని యొక్క ఇష్టమైనటువంటి చేతి కింద నీవు దీన మనస్కులై ఉంటే బికాస్ ఎందుకంటే అవర్ లార్డ్ ఇస్ సో సూపర్ న్యాచురల్ మన యొక్క గొప్ప దేవ మన యొక్క దేవుడు చాలా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి వాడు ఓ హి క్రియేటెడ్ ఎవరీథింగ్ ఆన్ దిస్ ఆన్ దిస్ యూనివర్స్ త్రూ హిస్ వర్డ్ ఈ యొక్క విశ్వములో దేవుడు సమస్తమును కూడా ఆయన సృజించాడు బట్ హి క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆన్ హిస్ ఓన్ అయితే మనుషుని చేసినప్పుడు ఆయన స్వంతంగా ఆయన చేతితో చేశాడు and his hand is so powerful కాబట్టి ఆయన యొక్క చేయి చాలా శక్తివంతమైన when you are on his hand eppudaithe devun yokka chethilo nee untavo nothing is impossible in your lives edi kuda nee jeevithamlo asadhyam kaadu that's why if you see isaiah chapter 48 andulane yashya grantham 48th adhyayam lo 12 and 13 if you see 12 13 vachinalu manam chuste yakobu nenu pilichina israelu naaku chevi yogi vinamu nene aayananu nenu modati vaadanu kadapati vaadanu naa hastamu bhoomi punaadi vesenu నా కుడి చెయ్యి ఆకాశ వైశాల్యమును వ్యాపింప చేసను ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం మై ఓన్ హ్యాండ్ లైడ్ ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నా యొక్క స్వంత హస్తము ఈ భూమికి పునాదులు వేసను అండ్ మై రైట్ హ్యాండ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ త్రూ ద హెవెన్స్ అంతే కాకుండా నా యొక్క కుడి చెయ్యి యొక్క ఆకాశ వైశాల్యము అంతటిని కూడా నిర్మించాడు ద వెరీ క్రియేషన్ వాస్ ఫ్యాషన్డ్ బై ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ యొక్క సృష్టి అంతా కూడా దేవుని చేత ప్రత్యేకముగా మరి సృజించబడింది వి షుడ్ నాట్ ఫియర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి మన యొక్క జీవితాల్లో దేవుని గురించి కూడా భయపడకూడదు when you are under the mighty hand of god ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని బలిష్టమైనటువంటి చేతి కింద ఉంటావో god will bless you like anything దేవుడు నిన్ను అనేక రీతిలుగా ఆశీర్వదిస్తాడు so in this night కాబట్టి ఒక రాత్రి god is speaking to you directly దేవుడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా నీతో మాట్లాడుచు ఉన్నాడు even though you stumble even though you fall down ఒకవేళ నీవు పడిపోయినప్పటికీ కూడా god is telling if you come back i will hold you with my right hand దేవుడు మరలా చెప్తున్నాడు నీవు నా దగ్గరికి మరలా తిరిగి వచ్చినట్లయితే నేను నా కుడి చేతి చేత పట్టుకుంటాను అన్నాడు you should not have any fear in our lives మన యొక్క జీవితం తల్లో ఏ విధమైనటువంటి భయం ఉండకూడదండి జీసస్ 
Jesus told like this. Jesus provided like this part. In this world you have trouble. ये लोग कमलो मी को स्त्रेमल कल गुताए. But I have come to give you peace. आई ते ने नो प्रत्येक शांति निचुटक वच्चन. Praise the Lord. ये उनके स्तोत्र. Because peace is needed for our lives. ये दिगंते मने का जीवित आलो शांति यंतो आवश्यकम. We are in the end times now. मानव अंदरों को डर खाली खाली मलो बन्ना. But but if you are under the mighty hands of God. आई ते नी वे पढ़े ते देव ने बलि स्त्रेमने टोडी चेत you are safe nivu surakshitam ga unta you are secured nivu pratyekanga ento kshemam ga unta oh there is one man of god called benny him mari oka daivajanudu benny him anetatundi ayina unnaru and he is going to africa for a crusade ayina oka mahasabaku africa deshaniki prayanamai velutu unnadu and he has to take two flights ayina rendu vimanalu prayanam chesi vellali and he went to philippines in the first flight modati vimanamulo ayina philippines anetatundi deshaniki velladu and he is sitting in the lounge and waiting for the next flights mari ochinatundi ayaka vimanam koraku ayina vechi undetatundi gadilo koorchunu unnadu immediately god spoke to him appudu ventane devudu adinto maatladadu benny him benny him are you hearing me new na మాట వింటున్నావా డోంట్ గో ఆన్ దట్ ఫ్లైట్ మరి ఆయక విమానములో నీవు ప్రయాణం చేయవద్దు బికాజ్ మై హ్యాండ్ ఇస్ నాట్ ఆన్ దట్ ఫ్లైట్ ఎందుకంటే నా హస్తము ఆయక విమానముతో లేదు యు ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ దట్ ఫ్లైట్ మరి ఆయక విమానములో నీవు సురక్షితంగా ఉండలేవు యు ఆర్ నాట్ సెక్యూర్ ఇన్ దట్ ఫ్లైట్ నీవు ఆయక విమానములో క్షేమముగా వెళ్ళలేవు ఓ బెన్నీ హిన్ ఒబేడ్ ద వర్డ్ అప్పుడు బెన్నీ హిన్ దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి ఉన్నాడు సో హి వెంట్ టు ద రిసెప్షనిస్ట్ అప్పుడు రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇన్ దట్ కౌంటర్ देयर ఆర్ 60 పీపుల్ 60 పీపుల్ ఆయక కౌంటర్ లో 60 మంది ప్రజలు కూర్చునున్నారు అండ్ ద రిసెప్షనిస్ట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ బెన్నీ హిన్ వై యు డు నాట్ వాంట్ టు గో గో ఆన్ దిస్ ఫ్లైట్ ఆ రిసెప్షనిస్ట్ అడుగుతున్నారు బెన్నీ హిన్ మరి ఈ యొక్క విమానంలో నువ్వు ఎందుకు ప్రయాణం చేయటం లేదు ఓ హి బెన్నీ హిన్ ఇస్ టెల్లింగ్ అప్పుడు బెన్నీ హిన్ చెప్తున్నాడు మై లార్డ్ టోల్డ్ మీ నాట్ టు గో నా ప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క విమానంలో వెళ్ళవద్దని ఓ ఆల్ ద పీపుల్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆర్ సో లాఫింగ్ అప్పుడు ఆ యొక్క కౌంటర్ లో కూర్చున్నటువంటి వారందరూ కూడా అందరూ నవ్వుతున్నారు అండ్ ఈవెన్ ద రిసెప్షనిస్ట్ ఇస్ లాఫింగ్ ఆ రిసెప్షనిస్ట్ కూడా నవ్వుతూ ఉన్నాడు వాట్ గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యూ ఏంటి దేవుని నితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా ఆర్ వి ఫూల్స్ మేము బుద్ధిహీనమా ఓ ద ఫ్లైట్ ఇస్ సో సెక్యూర్ మరి ఆ యొక్క విమానం ఎంతో క్షేమంగా మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తా you can go in that flights mari ayak vimanamulo meer vellandi but benin is telling i have to obey my word aithe benin cheptunnadu nenu naayaka devuni maatalu obadi undali i have to stand on the word of god andavalla devuni yokka vakyam cheyata nenu nilabadi undalandi i will go on the next flight nenu tarvata vachena devuni vimanamulo prayanam chestanu so the receptionist gave the ticket again appudu receptionist marla next vachena devuni aa vimananiki ticket icharu and this man is coming coming to the lodge and reading the newspaper appudu ee daivajanudu aayaka vechi undete devuni gali degarku vachi newspaper తోనాడు and then after half an hour అప్పుడు ఒక అర గంట తర్వాత there is a tv news అక్కడ tv news కనిపిస్తుంది and the tv news is ఆయక tv వార్తలు ఏంటంటే the flight which he did not go ఏ విమానంలో అయితే ఆయన ప్రయాణం చేయకుండా ఉన్నాడు it crashed and 330 people died అది మరి పై నుంచి కిందకి పడిపోయి 330 మంది చనిపోయారు oh praise the lord oh మరి దేవునికి స్తోత్ర and the receptionist who told to benny him and who laugh with benny him మరి ఎవరైతే ఆయక రిసెప్షనిస్ట్ వారందరూ కూడా benny him చూసి నవ్వారు oh they are searching for benny him now వారు ఇప్పుడు ఆ benny him ఎక్కడ ఉన్నాడని కుతూ ఉన్నారు ఆన్ దట్ డే ఆ రోజు ఆల్ దట్ 60 పీపుల్ గేవ్ देयर లైఫ్స్ టు జీసస్ కాబట్టి ఆయక 60 మంది కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి వారి జీవితాలను అప్పగించారు ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం యు ఆర్ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క బలిష్టమైనటువంటి చేతి క్రింద ఉంటామో యు ఆర్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పుడు దేవుని యొక్క హస్తములో నీవు సురక్షితముగాను క్షేమముగాను జీవించగలవు ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ గివ్స్ యు హీలింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ దేవుని యొక్క హస్తము ప్రత్యేకంగా నీకు స్వస్థతను ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించు ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ judge against the enemies mari devune ka hastamu evaraina shatulu unte variki vetrekanga teerpunistadu you can experience miraculous signs and wonders in your life sapana sariga mee jeevithamlo anekamaina adbhuta karyamu choodagalaru the hand of god gives you victory in your life devune ka hastam mee jeevithamlo vijayanni prasadistadu psalm 98 chapter 1 mari kirtanlu 98va kirtana okata vachana chuste psalm 98 verse 1 98va kirtana okata vachana man gamaninchinappudu psalm 98 verse 1 98 okati యహోవా ఆశ్చర్య కార్యములను చేసి ఉన్నాడు ఆయనను గూర్చి క్రొత్త కీర్తన పాడుడి ఆయన దక్షిణ హస్తము ఆయన పరిశుద్ధ బాహువు 
ఆయనకు విజయము కలుగు చేసి ఉన్నది ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం హిస్ రైట్ హ్యాండ్ విల్ గివ్ us విక్టరీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆయన యొక్క కుడి హస్తము మన జీవితాల్లో విజయమును ప్రసాదిస్తాడు వి కెన్ ఫైండ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన ప్రభువైనది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క చేతి క్రింద మనం ఎల్లప్పుడూ సురక్షితము గాను క్షేమము గాను జీవించగలము బికాస్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ సో ఎసెన్షియల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఎందుకంటే దేవుని యొక్క హస్తము మన జీవితాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యము హౌ మెనీ ఆఫ్ యు వాంటెడ్ టు బి అండర్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మైటి హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మీలో ఎంత మంది బలిష్ట అనేటువంటి దేవుని చేతి క్రింద ఉండాలని అనుకుంటున్నారు ఈ ఐ వాంట్ టు బి ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ నేను దేవుని యొక్క బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉండాలని అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యు వాంట్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్లీజ్ రైజ్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఒకవేళ నీవు దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉండాలంటే చేయి పైకి చూపించండి దయచేసి ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉంటావో గాడ్ విల్ బ్లెస్ యు సూపర్ నేచురల్లీ దేవుడు అత్యద్భుతంగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ మన యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నకి ఏది కూడా సాధ్యం కాదు దట్స్ వై ద బుక్ ఆఫ్ డ్యూటరోనమీ it says like this and the one day i దేవదేశ కాండములో ఇలా చెప్పబడుతుంది ఇఫ్ యు ఒబే మై కమాండ్స్ ఎప్పుడైతే నీవు నా ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉంటావో ఇఫ్ యు లవ్ మీ ఎప్పుడైతే నీవు నన్ను ప్రేమిస్తావో ఇఫ్ యు అబైడ్ ఆన్ మీ ఎప్పుడైతే నీవు నాతో కలిసి ఉండగలవో ఐ విల్ bless you like anything nenu ninu aneka reethulaga aashirvadisthanu i will heal you in the land mari nee deshamunu nenu swastha parustanu i am the lord nenu prabhu aina devunni praise the lord devuniki stotra we have to obey the commands of god kabatti devuni yokka aajnalu manam ellappudu lobadi undali in the old testament there are 10 commandments paathani bandhanallo 10 aajnalu unnai but in the new covenant aithe nootana nibandhanalo jesus gave us two commandments yesu prabhu var rendu aajnalu maatrame ichchadu and the first commandment is modati aaj ఏమిటంటే వర్షప్ విత్ అవర్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ నీ యొక్క దేవుడైనటువంటి యహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ శక్తితోను నీవు ఆయన ఆరాధించు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్ జీసస్ గేవ్ us అది యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చినటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ అండ్ ద సెకండ్ కమాండ్మెంట్ ఇస్ రెండవ ఆజ్ఞ ఏమిటంటే లవ్ వన్ అనదర్ మీరు నిన్ను వలే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనిడని చెప్తున్నారు ఇన్ ద యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ ఇట్ సేస్ లైక్ దిస్ యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ అయితే ఇలా చెప్పబడుతుంది లవ్ వన్ ఎనిమీ వన్ ఎనిమీ మరి ఒక శత్రువు మరొక శత్రువును ప్రేమించాలి ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం దట్ ఇస్ ద సెకండ్ కమాండ్మెంట్ అదే రెండవ ఆజ్ఞ సీ నౌ యు హావ్ కమ్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్ టుడే మరి ఈ రోజు మీరు అందరూ కూడా ఈ మీటింగ్ లకు వచ్చారు యు డు నాట్ నో ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ మీ కుడి వైపునే ఎవరు కూర్చుంటున్నారో మీ ఎడ వైపునే ఎవరు కూర్చున్నారో మీకు తెలియదు బట్ యు హావ్ టు ఫెలోషిప్ ఈచ్ అదర్ అయితే మనం ఒకనొకరు కూడా సహవాసం కలిగి ఉండాలి వి హావ్ టు గ్రీట్ ఈచ్ అదర్ మనం ఒకనొకరు కూడా మరి శుభములు చెప్పుకోవాలి లెట్ us greet each other now ఇప్పుడు మనం మనము మీ అక్కడున్నటువంటి వారితో గ్రీటింగ్స్ లేకపోతే శుభాలు చెప్పుకోండి హలో బ్రదర్ హౌ ఆర్ యు ఆ సహోదరుడు ఎలా ఉన్నారు ఓహ్ ఐ యామ్ ఫైన్ బ్రదర్ నేను చాలా బాగున్నానండి డు ఇట్ అందరు చేయండి అందరు చేయాలి చేయి పట్టుకోండి అందరు నవ్వటం కాదు అమ్మా హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ ఈచ్ అదర్ మన ఒకనొకర్ కూడా సహవాసం లవ్ వన్ అనదర్ మన ఒకనొకర్ కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఎంకరేజ్ వన్ అనదర్ మన ఒకనొకర్ ప్రోత్సాహం చేసుకోవాలి హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ మన ఒకనొకర్ కూడా సహాయం చేసుకోవాలి వర్షిప్ ఈచ్ అదర్ మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆరాధన చేయాలి దట్ ఈస్ ద చర్చ్ అదే రీజమైనటువంటి సంఘం వి ఆర్ హిస్ చర్చ్ మనం ఆయన యొక్క సంఘమై ఉన్నాము ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం సమ్ టైమ్స్ వన్ అవర్ ఎనిమీ విల్ సిట్ ఆన్ అవర్ లెఫ్ట్ కొన్ని సార్లు మన యొక్క కుడి ఎడమ చేతిన మన శత్రు కూర్చుంటారు యు డోంట్ ఈవెన్ సీ లైక్ దిస్ అతని నెట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలా చూడవు కూడా ఓ వెన్ ద మీటింగ్ విల్ ఫినిష్ ఐ హావ్ టు గో సూ ఎప్పుడు మీటింగ్ అయిపోతదా నేను త్వరగా ఎల్పోవాలను బట్ వాట్ ఇస్ బైబిల్ సేయింగ్ అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుంది లవ్ వన్ అనదర్ మీరు ఒకనొకరు కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండండి హగ్ ఈచ్ అదర్ మీరు ఒకనొకరు కూడా హత్తుకోండి హావ్ ఏ హోలీ కిస్ విత్ ఈచ్ అదర్ మీరు ఒకనొకరు కూడా పరిశుద్ధ ముద్దు పెట్టుకోండి అండ్ దట్ ఇస్ ద చర్చ్ అదే సంగము ఐ యామ్ కమింగ్ ఫర్ దట్ చర్చ్ నేను అటువంటి సంగమ కొరకు రాబోతున్నాను సో వి హావ్ టు లవ్ ఈచ్ అదర్ కాబట్టి మనం ఒకనొకరు కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఫెలోషిప్ ఈచ్ అదర్ మనం ఒకనొకరు కూడా సహవాసంలో ఉండాలి హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ మీరు ఒకనొకరు కూడా సహాయం చేసుకోవాలి ఎంకరేజ్ ఈచ్ అదర్ ఒకనొకరు కూడా ప్రోత్సాహం చేసుకోవాలి హగ్ ఈచ్ అదర్ మనం ఒకనొకరు కూడా హత్ కావాలి దట్ ఈస్ ద చర్చ్ అదే సంగం అండ్ జీసస్ ఇస్ క్రైస్ట్ ఇస్ కమింగ్ ఫర్ దట్ చ
my viswas lara mail khonde wake up meer mail khonde i do not know when i will come nen eppudu raabothunna naaku teliyadu we have to be ready for the church kabatti sangamu koraku manam andaru seddha padi undali we have to love one another mana okana kuda prema kaligi undali oh share each other mana okana kuda kuda mari protsahani kaligi undali forgive each other mana okana kuda kuda kshamaapana kaligi undali that is the church adhe sangamu jesus christ is coming for that church yesu christ var atuvanti sangamu koraku raabothunnadu and we are all his church manam andaru kuda ఆయన యొక్క సంఘము we have to follow those commandments ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు అన్నిటిని మనం లోబడి ఉండాలి we are under we have to be under the mighty hand of god మనం అందరం కూడా దేవుని బలిష్టమైనటువంటి చేతి క్రింద ఉండాలి and we have to follow these two commandments god has given us యేసు ప్రభు వారు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రెండు ఆజ్ఞలను కూడా మనం అనుసరించాలి we are in the young times today మరి ఈ రోజుల్లో మనం చివరి కాలములో ఉన్నాం oh the wars are coming మరి అనేక యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి it is a sign that jesus is christ is coming very soon యుద్ధములు రాబోతున్నాయి నా యొక్క రాకలని యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ సూచన మనకు So, there is no peace in this world today lokamulo e vidhamaina nadi shanti samadhanam ledhu we are facing lot of challenges in this world maniyaka jeevithamlo ee lokamlo anekamaina savallu edurkuntunnam but we have to be under the mighty hand of god aithe manam devuni balishtamaina atundi cheti krinda deena manaskulai we have to be spiritually awake manam aathmeemaga melukava kaligi undali we do not know the hour manam ye ayane eppudu vastado aa gadi theliyadu we do not know the time aayaka samayam eppudu manaku theliyadu he is coming for his church aayana sangam koraku ayana raabothunnadu we are his church manam andaram kuda aina sangamu as a church sangamuga manandaram we have to be ready for jesus coming yesu prabhu varaku rakadu koraku manu siddha padi undali so tonight is a day for you kabatti ek ratri oka manchi avakasham devudu isthunnadu if you are going back to the world nee ee lokam lo niki velli poyinatlaite oh you have to come back to jesus again dai chesi yesu prabhu varu degiriki meer marala tirigi raavali he will clean you and sanctify you aina prathyekanga ninnu parishodha parchi parishodha parustadu he did not come with the truth aina satyam tho maatrame raaledu he came with grace and truth aina కృపయు మరియు సత్యముతో వచ్చాడు ప్రైస్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రం హి హస్ గివెన్ us his everlasting grace ఆయన నిత్యత్వం ఉండేటటువంటి ఆయన కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు his grace is so sufficient for our lives ఆయన యొక్క కృప మన జీవితాల్లో ఎంతో గొప్ప సమృద్ధిగా సరిపోతుంది he can supply every need if you rely on the hand of god దేవుని యొక్క హస్తంపై నీ ఆధారపడి ఉంటే నీ కావసన ప్రతి అవసరత ఆయన అనుగ్రహించాడు ఫిలిప్పియన్స్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 19 ఇట్ సేస్ లైక్ దిస్ ఫిలిప్పియన్ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం ఇలా చెప్పబడింది my lord shall supply all my needs according to his riches and glory aa prabhu venaduvani devudu ayana yokka goppa mahima ishwaryamune batti naaku samastha avasaramulu teerchunu when you are under the mighty hand of god eppudante endi devuni yokka balishtamaina cheti krinda unnapudu when you are under the mighty hand of god eppudaithe nee devuni balishtamaina cheti krinda untavu you can experience miracles in your lives appudu nee jeevithamlo anekamaina adbhutakaralu chodu you can experience miracles in your family mee yokka kutumbamlo anekamaina adbhutakaralu anubhavinchagalaru you can experience miracles in your job mee yokka udyogamlo anekamaina adbhutakaralu chodagalaru so safe and secure in the hands of god devuni yokka balishtamaina nu chethulu kinda nu ento surakshitam ga jeevithamu you are in the hands of devil eppudaithe nu apavadi chethulu kinda untavo you are not secure nee vetti parisulo surakshitam nu chodalevu you are not safe nee vetti parisulo kshamam ga undalevu that means you are away from god ante nu devuni vadda nundi dooram ga vellipoyavu that's why jesus came to this world andavalla yesu prabhu ari lokamlanu kochcharu he restored the communication between god and man devuniki manavaniki poyinatundi aa sambandhanni prathyekanga aina kalipadu for you and for me he gave his life nee koraku na koraku ayana thana pranamu ichadu he came as a human being ayana manava sharirulu ra vachadu he lived for 3 and a half years ayana 3 nara samvatsaralu jeevinchadu and through his blood he has given us everything in our lives ayana raktam dwara mana kavasana prathi okkadni anugrahinchadu by his steps we are healed in the name of jesus ayana pondina gayamlu chaadi yesu prabhu varu manandani swastha parichadu praise the lord devuniki stotra then you rely on the hand of god eppudaithe devuni yokka hastamanu neevu ఆధార పడి ఉంటావు you can see supernatural testimonies in your lives గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాలని జీవితంలో చూడగా i will tell a testimony and close my message ఒక సాక్ష్యాన్ని మీతో చెప్పి నా యొక్క వాక్యాన్ని నేను ముగిస్తా oh there is a big businessman in hyderabad hyderabad లో చాలా గొప్ప వ్యాపార వేత్త ఉండేవాడు oh this story happened 15 years back 15 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క సంగతి జరిగింది oh that businessman has three daughters మరి ఆ యొక్క వ్యాపార వేత్తకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు he needs a son ఆయనకు ఒక కొడుక కావాలనుకున్నాడు oh he is searching for all the hospitals అనేకమైన అనేటువంటి హాస్పిటల్స్ కు వెళ్లి వెదుకుతూ ఉన్నాడు ఐ ద డాక్టర్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యువర్ వైఫ్ టు కన్సీవ్ ఎ సన్ అప్పుడు ఆ యొక్క డాక్టర్స్ అందరూ చెప్పారు మీ భార్యకు ఇక ఏ మాత్రం కూడా పిల్లలు పుట్టడం కష్టం బికాస్ వి హావ్ టేకన్ అవుట్ ది యూట్రస్ ఫ్రమ్ యువర్ వైఫ్స్ ఎందుకంటే మీ భార్య యొక్క గర్భ సంచిని మేము తీసేసాం సో ఇన్ ద మెడికల్ హిస్టరీ ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి మెడికల్ చరిత్రలో ఇది ఏ మాత్రం కూడా సాధ్యం కాదు యాస్ హి ఇస్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ హి ఆల్సో టేకెన్ హిస్ వైఫ్ టు సో మెనీ క
ఆయన చాలా గొప్ప వ్యాపారవేత్త కాబట్టి తన భార్యను అనేక దేశాలకు మరి టెస్ట్లు చేయించడానికి తీసుకెళ్లాడు అలాగే చెప్పారు బట్ దిస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇస్ రిలైంగ్ ఆన్ ఆన్ గాడ్ అయితే ఈ యొక్క వ్యాపారవేత్త దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు అప్పుడు ఇలా చెబుతున్నాడు ప్రభు నా యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా నీ యొక్క బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉన్నాము ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ మరి నీకు ఏది కూడా అసాధ్యం కాదు ఓ మై వైఫ్ షుడ్ కన్సీవ్ ఎస్ సన్ ఓ నా భార్య తప్పనిసరిగా ఒక కుమారుని కనాలి బట్ హిస్ వైఫ్ ఈస్ ఆల్సో సేయింగ్ ఓ మ్యారీ అనదర్ వుమెన్ ఇఫ్ యు వాంట్ ఎస్ సన్ అప్పుడు తన భార్య చెబుతుంది అయ్యా మరి నీవు నీకు కుమారుడు కావాలంటే మరొక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలంటారు hospitals came to meet her mari pedda pedda hospitals anni kuda aame nu darshinchadaniki vachharu how it is possible adi ela jarigindi oh the uterus has been replaced aame garbhas garbha sanchi pratyek marala tirigi ivvadindi oh this man is telling ee vyaparave cheptunadu my god can create the organs mari naayaka devudu ye avayavanna aina tappana sariga nirminchagaladu because he created me endukante aina nannu nirminchadu praise the lord devuniki stotra oh this man is expecting a son kabatti ippudu ee vyaparave tho kumarni kanabo ఉన్నాడని కనిపెడుతూ ఎదురు చూస్తున్నాడు three nurses came mugur nursula in degar gochcha and they are telling brother brother oh mari vaaru cheptunaru sahodarada oh you asked for one son ni oka kumar ni kosam adiga but you got three sons kan ni mugur kumar nu putta raise the lord devuniki stotra nothing is impossible for our lord jesus christ mari ka prabhu ni yesu christ varike edhiyu kuda sadhyam kaadu oh last month i met these three boys in the king's temple in hyderabad hyderabad lo unnatundi king's temple lo గత నెల ఆ యొక్క ముగ్గురు మరి బాలుని కలిసాను ఓ దే ఆర్ వెరీ వెరీ బిగ్ వారు చాలా పెద్ద వాళ్ళు అయిపోయారు ఎవరస్తులు అయిపోయారు బాయ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ డ్రమ్స్ ఇన్ ద చర్చ్ మరి ఒక అబ్బాయి అయితే ఆ యొక్క సంఘంలో డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని యొక్క బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉంటాయిబుల్ టు యూ ఏది కూడా నీకు అసాధ్యం కాదు బట్ యూ హావ్ టు బీ రిలయంగ్ ఆన్ ద మైటీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే నీవు దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఆధారపడి ఉంటాయి హౌ టు హంబుల్ బిఫోర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీవు తగ్గించుకునుండా when you are humbling before god ఎప్పుడైతే నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉంటావు god is pleased with your sacrifice దేవుడు నీవు ఇచ్చేటటువంటి అర్పణను బట్టి ఆయన ఎంతో సంతోషిస్తాడు even jesus christ is the living sacrifice for us యేసు ప్రభు వారు ఆయన సజీవమైనటువంటి ఓ మరి బలిగా ఆయన మనందరికొర తన ప్రాణమును త్యాగం చేశాడు he is the passover lamb for our lives మన యొక్క జీవితాలకి ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన పసుకా పశువుగా ఉన్నాడు he came from all over the heaven to the earth ఆయన పరలోకము నుండి భూమి మీదకి దిగి he poured his blood ayana ka raktan antatni kuda kaarchadu when he is going to the heaven he has given us the holy spirit eppudaithe ayana paralokaniki arahonu avutunado parishtaatmanu manaku argahinchadu oh 120 people gathered in the upper room ayaka meedagadalo 120 mandi prajalu leka vishwasalu akkada koodi unnaru they are in one accord and one unity varandaru kuda oke aikyata tho oke oh mari samapaalallo unnaru oh they got the holy spirit like a wind mari ayaka parishtaatma varandaru pai balamaina tondi gaali vare digavachindi oh they spoke in tongues appudu varandaru అన్ని భాషలు మాట్లాడారు ఇన్ ది సేమ్ వే అదే మాదిరిగా గాడ్ ఇస్ బ్లోయింగ్ ద విండ్ టునైట్ హియర్ ఈ రాత్రి సమయంలో దేవుడు మీకు ఒక బలమైనటువంటి గాలిని పంపించబోతున్నాడు గాడ్ ఇస్ బ్లోయింగ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ విండ్ హియర్ టుడే నైట్ టునైట్ ఈ రాత్రి ప్రత్యేకంగా దేవుడు మీ అందరిపై ఆశీర్వాదపు గాలి జలులు కురిపించబోతున్నాడు ఇట్ ఇస్ an opportunity for you to take that ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని ఆయక ఓ మరి గాలి జలులు నీవు తీసుకునే అవకాశం ఉంది you have to take that blessing from your supernatural hands ఆశీర్వాదమును నీవు అద్భుతమైనటువంటి దేవుని యొక్క చేతిలో నుండి తీసుకో when you are under the mighty hand of god epudaithe nee balishtamaina devuni chethu kinda untavu god will bless you like anything in your lives nee jeevithamlo goppaga devudu aneka reethulaga aashirvadhi so let's all stand up now ippudu manandaru kuda okka saari lechi nilabadadam and close your eyes mee okka kallu mooskondi and close your eyes
eyes. Lift up your hand towards the heaven. Make a commitment to God today. Lord, I am not sleeping. Lord, I am ready for your coming. I am ready for your coming. Lord, fill me with your spirit. Fill me, Lord. Fill me with your Holy Spirit. Sanctify me, Lord. Clean me, Lord. Purify me, Lord. Cleanse me with your blood, Lord. I need your mighty hand. I need your mighty hand, God. Lord, I have fallen away. I have fallen away in my thoughts. I have fallen away in my character. I am tempted by the devil. Lord, now I am coming back again. Lift me with your right hand. Bless me, Lord. Sanctify me, Lord. Lord, I need that heavy wind, Lord. I, I really need you, Lord. Lord, I am ready for your coming, Lord. Come today onwards, Lord, I will be obedient to you. I will love one another. Fellowship one another. Help each other. Hug each other. Increase each other. Lord, that is the real church I came to know today. I will love my enemy today. I will hug my enemy today. Forgive me, Lord. Clean me, Lord. I need your spirit, Lord. Lord, open your fire. Open your fire, Lord. If anybody are hearing from their homes today, if anybody one needs Jesus tonight. There is an opportunity for you to come back to this meeting. Tomorrow also is there. Don't feel shy. God has opened doors in this place. And come and hear the good news of Jesus. Jesus is the living way. He is the only way. He is the only way to the heaven. Open your hearts for a few minutes. Ask Lord. Communicate with God. Grow your relationship with God. God's presence is in this compound today. Oh, His presence is like a mighty wind here. Lord, open your hearts, Lord. Open my heart, Lord. Open our hearts, Lord. Forgive us, Lord. Sanctify us, Lord. Lord, we need you, Lord. We need you, Lord. Ask Lord. Ask Lord. God is going to bless you today. God is going to heal you tonight. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Thank you, Lord for this wonderful meeting. Thank you, Lord, for your presence. Bless every believer here. Bless their families. Bless their crops. Lord, bless them abundantly. If anybody are sick here, touch them with your mighty blood. Heal them right now. Heal them, Lord. Wherever they are, whatever disease it might be, Lord, through your precious blood, through your mighty wind, touch them, Lord. Lord, bless this meeting. 
Bless the pastor we know. Bless pastor we know that his family. Lord, bless their hearts for this crusade. Bless them abundantly. Bless them mightily. Oh, let them be a vessels of God. Let them go to the unreached places and preach the gospel. Anoint them, Lord. Anoint with a special blessing. Bless their two boys. Anoint them, Lord. Use them for your mighty and glory. Now we have a second message tonight. Oh, bless that man of God. Open his Holy Spirit. Open his anointing. And let him, let him be using as a mighty vessel in this crusade. Thank you Lord for answering all our prayers. And everybody shout Amen. 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 God bless you. Amen.